Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Todo tiene su tiempo. Vamos al consejo para el día de hoy en el libro de Eclesiastes capítulo 3, versículos del 1 al 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Muy interesante el tema de hoy y el consejo de nuestro Dios. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene su tiempo. Y yo afirmaría que no solamente el tiempo normal que pasamos sobre esta tierra, sino además el tiempo que Dios nos concede. Hay tiempo para las cosas, pero hay tiempo para que cada ser humano disfrute de esas cosas. Y muchos no consideran eso. Muchos sencillamente se atreven a decir, mañana haremos esto, mañana negociaremos, mañana saldremos, viajaremos. Y tenemos que recordar que ese tiempo no nos pertenece. Deberíamos de decir como se, se menciona en Santiago 4.15, que dice la Escritura. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. O aquello, si el Señor quiere. Es muy importante considerar que ese tiempo es de Dios. Y Él le da un tiempo al hombre para que disfrute de las cosas. Es muy hermoso cuando, como decíamos anteriormente, pues agradamos a Dios. Y hay un pasaje que en las Sagradas Escrituras nos ayuda a entender este tema de que todo tiene tiempo, pero que nosotros tenemos un tiempo dado por Dios para disfrutarlo y es lo que menciona el Salmo 37.4 que dice Deleítate a sí mismo en Jehová el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón es muy hermoso entender que esa palabra deleitarse es la palabra que quiere de mencionar aquí en el capítulo 3 de Eclesiastes y el versículo 1 cuando dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, o sea, lo que queremos disfrutar, ¿cómo disfrutarlo? Entendiendo que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no lo podemos disfrutar. Y por eso cada día, cada amanecer, debemos de buscar la voluntad de Dios, como lo menciona Mateo 6.33. Primero el reino de Dios y lo demás, Dios nos va a dar el tiempo para que lo disfrutemos. Entonces hoy, disfrutemos de este tiempo para hacer las cosas, pero démosle gloria a Dios que nos va a dar el tiempo para que las podamos disfrutar. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.